الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا 
نو لا تلهكم اموالكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون صدق الله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن للقبر للغطة لو نجا أحد من لغطة القبر لنجا سعد بن معاذ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مر جائیں گے اب تو گبر آئے تو کہتے کی مر جائیں گے مرتے بھی جینے پائے تو کدھر جائیں گے اب تو گبر آئے تو کہتے کی مر جائیں گے مرتے بھی جینے پائے تو کدھر جائیں گے بہمانی نایا ادھکشن منبہ مسلم جماعت میں کرتن آیا پرسلنڈ عبد الرحمن صاحب اور غل یہ صدس او بجاری گمائی ملکان جو رمان در ہچا ونی رایا بوبکر قاسم و سعاد و رجل بہمان نے آیا ارشاد عربی کولیج انڈے پرنسپل عبداللہ سیس و سعاد و رجل بنیان نے دن آیا پندے دن بہمان نے آیا عبد الرحیاس و سعاد و رجل ویدی لبو بشر آئی رکن ناساتی گرہ گنہ علماء کلے و مرا کلے متعلم صورت کلے سہودر سہودر مارے Adik kod ini adalah janggar muka ini malah ada muka yang tiada guna yang lebih perata sahodara sahodari mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu bin Dalwa Taala Gurha Taala Perisudha Maguna. Rabiul Akhir Masatil. Allahu bin Itu Mista Perta Ilm Church Jaya Yang Nabiyyi Lori Mekwan Allahu Awas Serangal Ki Alhamdulillah. Allahu Sigiri Kumara.
നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല ഈ ദിവസത്തിന്റെയും ഈ രാവിന്റെയും വറക്കത്തു കൊണ്ട് വിട്ടുപൊറുത്തു മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അവസാനം കിലുമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിലും സന്താന പരമ്പരകളിലും ഈ മാനികമാകുന്ന സൗഭാഗ്യം ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സത്യവിശ്വാസി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉറ്റവർ ഉടയവർ 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 നമ്മുടെ ജമാഴത്തുകളുടെ കബറുസ്ഥാനിൽ അന്തിവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന കുടുംബാദികൾ അള്ളാഹു ഏവർക്കും മഹഫുരത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഭാഗ്യം നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി തുണയ്ക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ ഖബർ എത്ര ഭയാനകരം എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സംവദിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അറിയാം ഈ ലോകത്തേക്ക് ജന്മമെടുത്ത ആളുകൾ ആളുകൾ അതേത് ജീവികളാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ മനുഷ്യേതര ജീവികളാകട്ടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിനം വന്നെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അഷറഫുൽ അൽക്ക് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി അഷറഫുൽ അൽക്ക് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മായ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മദീനത്തെ കബറുസ്ഥാനമാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ആർക്കോ വേണ്ടി കബറു കുഴിക്കുന്നതായി പ്രവാചകൻ കാണുകയാണ് ആ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് നേരെ നടന്നു ചെന്നു ഏതാനും സഹാബികൾ മാത്രമാണ് ആ കബറിന്റെ സമീപത്തുള്ളത് അവരാർക്കോ വേണ്ടി ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കബറ് കുഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് രാത്രി സമയമാണ് ചോദിച്ചു ഇതാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ കബറ് നിങ്ങൾ കുഴിക്കുന്നത് പുണ്യമായ മദീനയിലെ കടന്നു വന്നു അവിടുത്തെ തൃക്കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം പുൽകിയതാകുന്ന ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യനില്ലയോ അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കബറ് തീർക്കുന്നത് എന്ന് സുഹാബത്ത് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ പുണ്യമദീനയിൽ മരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീക്ക് കിട്ടി ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കീന്റെ കബറ് സാലിൽ സാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറ് സഹാബത്ത് തീർക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വചനമുണ്ട് അതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഈ സദസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലെത്തി തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിനെ <laughs> അള്ളാഹുനിഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 
ഹബീബ റസൂൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് റസൂർ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ ചെന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂർ പറയുകയാണ് അങ്ങകല എത്തോപ്പയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നതാകുന്ന മനുഷ്യൻ മരണമടുത്തനായ സമയത്ത് ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തോഫീക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അദ്ദേഹം ഓമിനാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയല്ലോ മതിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലതയാണ് എത്യോപ്യ ആ എത്യോപ്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനിച്ചതാകുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ കളിച്ചു വളർന്നതാകുന്ന മനുഷ്യൻ മരണമടുത്തപ്പോ ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മതിയിലേക്ക് വന്നില്ലയോ ഹബീബായ നിതങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം പുൽകിയില്ലയോ ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ പടച്ചറപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്തിച്ചില്ലയോ ഏതൊരു മണ്ണിൽ നിന്നാണോ അദ്ദേഹത്തെ പടക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സുന്ദരമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇതാ കബറടക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നബിയോനാഹി ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മരണമെടുത്തപ്പോ മരണമെടുക്കുന്നതാകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പലായന ചെയ്യിച്ചു എത്തിയോപ്പിയിൽ നിന്ന് അതുവരെ ജനിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന് അമുസ്ലിമായി നടന്ന മനുഷ്യൻ മരണമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമാക്കാണ് അള്ളാഹു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നേരെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിൽ അവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകനുള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്മ തങ്ങളുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാത്ത് ഗലിമതല്ലി മുസ്ലിമായി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കബർ തീർക്കുന്നത് എന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അല്ല പറയാണ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഏതൊരു മണ്ണിൽ നിന്നാണോ അദ്ദേഹത്തെ പടയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു മണ്ണെടുത്തത് അതേ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു മടക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് മരണമെടുക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു രണ്ടാമത്തത് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മുടെ പിടിക്കാൻ പടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോ തല മണ്ണെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കബർ ഉണ്ടാവുക മുനമ്പ മുസ്ലിം ജമാത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ അവര് കരുതുന്നുണ്ടാകും എന്റെ കബർ സ്ഥാനം ഈ മുനമ്പ ജമാത്തിന്റെ പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് കുടുംബക്കാർക്ക് തയ്യാറു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലോട്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പലരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഴീക്കോട് നിന്ന് വന്നതാകുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അഴീക്കോട് പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്റെ കബർ ഉണ്ടാകുക അവിടെയാണ് വാപ്പ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കബറും ഇതിന്റെ ചാരത്തുണ്ടാകും എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ധാരണ പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ കിടന്നാണ് മരിക്കുക എവിടെ ആയിരിക്കും അവന്റെ കബർ ഉണ്ടാവുക ഇത് ആർക്കും തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല റസൂർ പറഞ്ഞതൊന്നു ഒരു കാര്യം നീ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ശരീരത്തെ മറവാണപ്പെടുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കും നിന്നെ പടക്കും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നബീനാ റസൂറുള്ള ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോയി എത്തിച്ചേരുക
എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടുക ഏത് സമയത്തായിരിക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും മരണപ്പെടുക അള്ളാഹു മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ മാന സലാമത്താക്കി മരണം എന്നൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ് നിസാരമല്ല ഈ സദസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന മോമിനികൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവനവന്റെ വിജയം കൊയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ഈ സദസ് മാറണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ നോദിക്കൊണ്ടും ഹദീസ് ഓദിക്കൊണ്ടും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സദസ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാക്കൽ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാകുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ് പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിൽ വിജയമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂരാകുമാറാവട്ടെ ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് തന്നെ വന്നതാകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും നൽകി തുണയ്ക്കുമാറാവട്ടെ അനുയായികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സ്വഹാബത്തെ മരണമാസന്നമാകുന്ന മോമിനിന്റെ അടുക്കൽ അഞ്ച് മലക്കുകൾ കടന്നു വരും മരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചാരത്ത് അഞ്ച് മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമെന്ന് നബിയുനാഹി قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بن ادم في سياق الموت بعث الله اليه خمسه من الملائكه ായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മാതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹാബത്തെ സാബത്തെ മരണമാസന്നമായ വ്യക്തിയോടടുക്കൽ ആദം സന്തതികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മരണമാസന്നമായാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അഞ്ച് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞേക്കും അത്രേ എത്ര മലക്കുകൾ വരും അഞ്ച് മലക്കുകൾ വരും അഞ്ചു മലക്കുകൾ വരും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഓരോ മലക്കിനും അഞ്ച് മലക്കിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാൻ സമയം അഞ്ചു ദിവസം എടുക്കും ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രം വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപരന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കാം ഒരു മലക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വസ്ലമാതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് അഞ്ച് മലക്കുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് അവന്റെ കാതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിക്കും അത്രേ അവനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും അത്രേ ാഹുലമാത്തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാകുന്ന ഹദീസാണ് സഹാപത്തെ സാപത്തെ മരണമാസന്നമാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചാരത്തേക്ക് അഞ്ച് മലക്കുകൾ കടന്നു വരും സാബ അതിലൊന്നാമത്തെ മലക്ക് അവന്റെ കാതിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും അത്രേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ മരിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറുമോ മരണം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമല്ലയോ നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമല്ലയോ അങ്ങനെ മരിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ബാക്കി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന്റെ നായകനല്ലയോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മാത്രമല്ലയോ ബാക്കി നിൽക്കുക ആ പ്രവാചക പൊങ്കമൻ പോലും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതാകുന്ന സിനുക്ക് പാവപ്പെട്ടവനാകുന്ന നമുക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് ഉമ്മ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് വാപ്പ അതുകൊണ്ട് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട
പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചാരത്ത് അഞ്ച് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കും അത്രേ അതിലൊന്നാമത്തെ മലക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും അത്രേ അവനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും അത്രേ ഐന പതനു കൽക്കോയി ഐന പതനു കൽക്കോയി എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൂഷ്ടവങ്ങള് നീ അല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നില്ലയോ നീ അല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലയോ നേരമ്പുഴത്ത് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് വരമ്പം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ കാതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അലയൊഴിക്കൊള്ളുമ്പോ ആ ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നുകൊണ്ട് നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനല്ലയോ കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവനല്ലയോ ചൈത്രയാത്ര നടത്തുന്നവനല്ലയോ കിലോമീറ്ററുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് സഹോദരിമാര് നടന്നുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോള് മാറ്റിയിരുന്നില്ലയോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പെങ്ങളോട് മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഐന പതനുകൾ കൗയി ഐന പതനുകൾ കൗയി എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ത് പറ്റിയടാ ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ നിനക്കൊന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർമാർ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന പൊന്നമോനെ ഒന്ന് വലത് വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണേ നിന്റെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്തണേ നിന്റെ കാലൊന്ന് ഉയർത്തണേ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ എടുക്കാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ കാലനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തന്റെ ശരീരത്തിന്റെതാകുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് മറ്റുള്ളവർ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നു നല്ല സിസ്മാക്കിന്റെ ശരീരമുള്ളവനായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആഹാരം മൂന്ന് നേരവും പുതിച്ചവനായിരുന്നു അവനോട് മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുവാ ഞാ എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ആരോഗ്യം ഐന മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും മറുപടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കൽ ഓരോ മൂമിനിന്റെയും ഓരോ മൂമിനത്തിന്റെയും അടുക്കൽ ഇത്രയും മലക്കുകൾ അഞ്ച് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഓരോ മലക്ക് ചോദിക്കും ആദ്യത്തെ മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എത്ര മലക്ക് വരും എത്ര മലക്ക് വരും അഞ്ച് മലക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സദസ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവല്ല നല്ലതുപോലെ അഞ്ച് മലക്ക് വരും ഒന്നാമത്തെ മലക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്ക നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൂവത്ത് എവിടെ ഇപ്പൊ കൂവത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതാ ചോദിക്കാ ചോദിക്കാ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കും രാവിലെ കിലോമീറ്ററോളം കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സുബൈ നമസ്കാരം ഇല്ല എത്രയോ നേരം ചെറുപ്പക്കാര് ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുന്നില്ല ക്രിയാത്മകമാക്കുന്നില്ല അവനോട് ചോദിക്കും അയിന ബദനുക്കൽ കവി എവിടെ പോയി നിന്റെ ആരോഗ്യം 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 നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എവിടെ എന്താ ശരീരത്തിന് പറ്റിയത് ാണ് <laughs> മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നിനക്ക് റിസക്ക് നൽകിയില്ലയോ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നാം നൽകിയില്ലയോ നീ നല്ല ദാഹിച്ച് പരവശനായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ തണുത്ത ജലം നൽകിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദാഹം മാറ്റിയില്ലയോ അതിന് പകരമായ റബ്ബിനോട് എങ്ങനെയാണ് നീ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ആ അള്ളാഹുവിനോട് ഏത് രീതിയിലാണ് നീ വർത്തിച്ചത് നാളെ ചോദിക്കും മനുഷ്യറയിൽ വെച്ചു 
മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള ആവത് നമുക്കുണ്ടാവണം എന്ത് കൊടുക്കും പറയാൻ കഴിയണം നമുക്ക് പടച്ചിറപ്പേ എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിന്റെ എൽമിന്റെ പ്രചാരകനായി മാറി ആ എൽമ പഠിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫിലികളാക്കി അലിമീങ്ങളാക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ദീനിന്റെ ഹിരകാരാക്കി അഹുലുസുന്നത്തി വലിച്ച മാഹത്തിന്റെ അജയ്യരായ പ്രവർത്തകരാക്കി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സാധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനെ എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരുത്തനെ ഞാൻ ആലിമാക്കി ഒരുത്തനെ ഞാൻ ഹാഫിലാക്കി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ദീൻ കൊടുത്തു അറിവ് കൊടുത്തു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അറിവ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് അറിവ് കേട്ടു ആ അറിവ് കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു നോമ്പ് പിടിച്ചു ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു തീരെ സഹായിച്ചു നിരാലംബർക്ക് അവലംബമായി നിരാശ്രയർക്ക് ആശ്രയമായി റബ്ബേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ഭരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിക്ക എന്താ നിന്റെ ശരീരം നിനക്ക് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ മലക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് അവനോട് ചോദിക്കും അത്രേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിയോട് ചോദിക്കും അത്രേ എവിടെ പോയടാ നിന്റെ നാവ് നിന്റെ നാവിന്റെ വാച്ചാതുര്യം എവിടെ നിന്റെ സംസാര വൈഭവം എവിടെ നീ ദുനിയാവിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിറക്കി നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഫനായി ഫസാദം പറഞ്ഞു നടന്നവരല്ലയോ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മുത്താലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ദീനിന്റെ ഹലുകാരെ കുറിച്ച് സമസ്തയുടെ ഓലമാക്കലെ കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ട കമന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നവനല്ലയോ ഇന്ന് നിന്റെ നാവിനെന്ത് പറ്റിയടാ നിന്റെ നാവിനെന്ത് പറ്റിയടാ എന്ന് നിന്നോട് മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് നബിയുനാറി എന്താ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാം ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കണ്ടെത്തണം അതിനാ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ളതാ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല പെട്ട് കാരണം എന്താ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈ വാദിന്റെ മജിലിസ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മരക്കുകൾ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ ഇത് മുമ്പ് കേൾക്കാത്ത ഇത് പറ ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്തതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതിനെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു മറുപടി പഠിച്ചു വെച്ചു പഠിച്ചു ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും മറുപടി കൊടുക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല കൈയും കാലും അനപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നാക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല കഴിയൂല നാക്ക് തളർന്നു പോയിരിക്കാൻ ദുരിയാവിൽ എത്ര ഫനായും പ്രസാദം പറഞ്ഞവനാദം പറഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്ത് അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് കുടുംബാദികളെ കുറിച്ച് ബന്ധുമിത്രാദികളെ കുറിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന കമന്റുകൾ പറഞ്ഞു നാവാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ അവന് കഴിയൂല മരണിക്കുന്ന സമയമാണ് മരിക്കുന്ന സമയമാണ് നാവനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ നാവിനെന്ന് ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്തേ നിന്റെ നാവിനെ പറ്റിയത് എന്തേ നിന്റെ നാവിനെ സംഭവിച്ചത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ആത്മാവത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴായി ചോദ്യം തൊണ്ടക്കുഴി ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തി നിൽക്കണം ആത്മാവ് ആത്മാവ് പിടിച്ച് 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 ഊഹ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി നിൽക്കുക ആ സമയത്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക നാവനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദുനിയാവിന് നല്ലതുപോലെ സംസാരിച്ചവനാണ് റോഡിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചു നാട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചു കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചു വാതോരാത് സംസാരിച്ചു അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഇന്നവൻ വലിയ സംസാര പ്രിയനാൻ അവൻ നാവെടുത്ത വാക്ക് വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാരുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മഷറയിലെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയാൽ അവന്റെ നാവ് അവനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല പ്രകാരം തന്നെയാണ് അല്ലോ മനഹിമാരെ മരിക്കുന്ന അതേ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ വർത്താനം പറയണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈമാനുള്ളവനായിരിക്കണം അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അരികിലൂടെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാൻ 
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആളുകളുടെ അടുക്കലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ ആ സമൂഹത്തോട് അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാപത്തുടനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ിതങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അല്പം പോലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഭക്ഷണം രുചിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ പിന്നെങ്ങനാണ് ഞങ്ങൾ പല്ലുകുത്തുക നബിയെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു തരി ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല മറുപടിയാണ് ഓർക്കണം അനുയായികളുടെ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആഹാരം കഴിക്കാത്ത ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പല്ലുകുത്താൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഫനായും ഫസാദും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ച മാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാബ എന്നെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുനമ്പത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വിശ്വാസികളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഉമ്മനമസാദിന് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമേ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നരകവും ലഭിക്കുമേ ആ നാവ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാമ നമ്മൾ ഗൗരിക്കണേ നാവിനെ കടിഞ്ഞാനിട്ട് സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാന് റസൂല സാഹത്തിനോട് പല്ലുകുത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ോട് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അല്പം പോലും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഭക്ഷണം രുചിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഫനായും ഫസാദും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ച മാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാബ അതാണ് കുത്തിക്കളയാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നബിയുനാറി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കെല്ലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു അത്രശിക്കാൻ കെല്ലിമ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണുകയാണ് അനുസാരികളിൽ പെട്ടതാകുന്ന സാബി വര്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുവയാണ് ആളുകളെടുക്കൽ അസ്രായിലിന്റെ കോലവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളെടുക്കൽ അസ്രായിൽ വരുന്ന കോലവും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപമാണ് മോശപ്പെട്ട ആളുകളെടുക്കൽ വരുന്ന കോലം വല്ലാത്ത രൂപമാണ് വല്ലാത്ത കോലമാണ് കോലമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊന്നും വിഷയം മരിക്കുന്ന മരണാസന്നമായ ഘട്ടമല്ല ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വെക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ വിഷയമൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി അസ്രായിലിന്റെ വിഷയരൂപമൊക്കെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അസ്രായിലിന്റെ കോലം രൂപം ഭാവം ഭാവം അസ്രായിലിന്റെ വരവ് ഇതൊക്കെ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ാകുന്ന ഈ സൊഹാബിയുടെ അടുക്കൽ അനുസാരികൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മദീന നിവാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്രായിൽ അലിഹി സ്വലാം കടന്നു വരുമ്പോ റസൂൽ അവിടെ നിൽപ്പ് നിൽപ്പ് അനുയായിയുടെ അടുക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാന്നിഹിതരാണ് 
ഇബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ ഉടനെ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു അത്രേ അഥവാ സറായിലിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉറഫഖ ബി സാഹിബി ഫൈന്നഹു മുഅ്മിൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ കടക്കുന്നത് അസറായിലെ അസറായിലെ ഈ കടക്കുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ സഹവാസിയാണ് ായ ഈ സാബിക്ക് നീ കാരുണ്യം ചൊരിയണേ മയത്തോടുകൂടി അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കണേ എന്ന് അസറായി അലൈഹി സലാമിനോട് റസൂർ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹി വസ്ലമാ തങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ കേൾക്കെ അസറായി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ മൊമ്മിനീങ്ങൾക്കും കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനാണ് എല്ലാ മൊമ്മിനീങ്ങളോടും കൃപയുള്ളവനാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങള് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അസറായി അലേഹി സലാ പറയുകയാണ് എല്ലാ മോഹിനീങ്ങളോടും ഞാൻ കൃപയുള്ളവനാണ് കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയാണ് അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാകുന്ന ആളുകൾ അവർ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം ഞാൻ മൊസാഫത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊസാഫത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരായ സെറായി എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്ന് നമസ്കാരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ആളുകളെ കാര്യമില്ലാത്തവനാരും പറയണ്ട നിസ്കരിക്കാത്ത ഉമ്മയുടെ കാര്യം പറയണ്ട നിസ്കരിക്കാത്ത സഹോദരന്റെ കാര്യം ചർച്ചയില്ല ചർച്ചയില്ല നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ കൃത്യമായി ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കയറി ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മുമിൻ മുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതാണ് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നത് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നത് എന്റെ ഭാഷയിൽ മുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിലനിർത്തുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ചു വക്കത്തും ഞാൻ അവരോട് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ നല്ല പരിചയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുമിന്റെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല ഞാൻ അവരെ മയത്തോടുകൂടിയെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളത് ഉൾപ്പെടുത്തണേതകരമാണ് മോശപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കൊലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനൊക്കെ കിടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വേറൊരു വിഷയമാണ് പിന്നീട് സംബന്ധിക്കാം അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന മോമിനീകളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കോലം മുനാഫിക്കുകളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കോലം കള്ളുകുടി എന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കോലം വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കോലം ഓരോന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഹദീസുകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം തന്നെ അവിശ്വാസികളാകുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന പോലും അവരുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓമിനികളുടെ ആത്മാവിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാത്തവരുടെ ആത്മാവിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരോട് തീർന്നില്ലേ നമ്മുടെ അമൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം തീർന്നു ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല 
അധിക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന വഞ്ചിതനായി പോകുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവന്റെ ആരോഗ്യ സമയം മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് വേള എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലായി നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അള്ളാഹുമായിട്ട് അടുക്കാനുള്ളതാകുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകണം മൊമിനികൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവും ആഹ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുന്യാവിലും രക്ഷ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കോലം രൂപമൊക്കെ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ അതൊക്കെ വിടുകയാണ് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് അതൊക്കെ കുറെ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല കബറിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവം റസൂർ നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിൽ വെച്ച് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കബറിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കബർ അവനെ ഒന്ന് ഇടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്ന് അവനെ നെരുക്കിക്കളയും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഇത്രയൊക്കെ അമൽ ചെയ്താലും കബർ എടുക്കുവോ പഠിച്ചവൻ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും കബർ എടുക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല കബർ വന്ന് ഇടുങ്ങാത്ത കബർ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് പാർശ്വങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇടിക്കാത്തതാകുന്ന ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന സൈനബാബി മഹദിയവരുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി മഹദിയവരുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനാസ് കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്ക എല്ലാ അനുയായികളും ഉണ്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മകളുടെ ജനാസ ലോകത്തിന്റെ നായക മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മകൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങൾ സാത്വികരാകുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്ക് ഔരിയാക്കളെ മുഴുവൻ മഹത്വക്കളെ ഉമാനപ്പെട്ട മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി മഹാനുഭാവൻ എത്ര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കാണ്ടൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല റാഹത്തായ നിലയിൽ ഫുഡൊക്കെ അടിക്കുന്നവരല്ലേ ജീവിതം പഠിക്കണ്ടേ നമ്മള് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അറുതി അല്ലാവൻ എത്ര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മക്കളുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ട് എത്ര മക്കള് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേര് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കളുള്ളതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പെൺമക്കളും ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അള്ളാഹുടത്ത മതത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഭാര്യ മക്കള് എത്ര മക്കളാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കള് നാല് ഭാര്യമാര് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കള് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കള് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരും ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ട ഒറ്റ പെണ്ണ് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹത്വക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തില് അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനോത്ത അത് പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരാധിപ്പെട്ടു അവരാധിപ്പെട്ടു ഒച്ചം വേളം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാര്യമില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾക്ക് കയ്യാമത് നാൾ വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല നാളെ മഹ്ഷറയിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവര് ഉസ്താദെ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നർത്ഥത്തിലല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ആളുകൾ കത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് തീർച്ചയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ജൈനബാബി മരണപ്പെട്ടു പോയി 
ാണ് <laughs> എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നബിയെ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നബിയെ ും <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന സൈനബയെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ കബർ എടുക്കി കളഞ്ഞ സാബ ആ കബർ അങ്ങോട് നെരുക്കി കളഞ്ഞ സാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന സൈനബയെ കബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ കബർ എടുക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ എന്റെ കർമ്മപുടം കൊണ്ട് കേട്ടുപോയി സാബ കേട്ടുപോയി സാബ ലക്കത് സമയത്തോ ഹബീബായിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കബറെടുക്കുന്ന ശബ്ദം സാബ കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ചക്രവാളങ്ങള് ഭേദിക്കുമാറുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു മനുഷ്യഭൂതവർഗങ്ങളല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാബ ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാബ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലോ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനം കേൾക്കുകയാണ് റസൂറല്ല കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ മകളെ കബറിടുക്കിയെന്നോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സാപത്തെ കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ചക്രവാളങ്ങളെ വേദിക്കുമാറുള്ള വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു അതെന്ന് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ട് എത്രയോ സാധുമാരി ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവരെത്രയോ പേര് ഈ വിനീതനോട് തന്നെ മക്കള് ഹാഫുദീങ്ങളാകണമെന്ന് ദ്വാവുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പടച്ചിറപ്പേ ആ മക്കളെയെല്ലാം ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹുകളാക്കണേ അള്ളാഹുരം ആഹാരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ കൺകുളിർമയാകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ആ സ്നേഹവാത്സല്യ നിധികളാകുന്ന മക്കള് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയാനുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് താങ്ങാൻ കഴിയൂല സഹിക്കാൻ കഴിയൂല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതം മുഴിഞ്ഞു വെച്ചത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ പാരത്രിക ലോകത്തിന് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചത് ഈ ദുനിയാവുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അറബ് നാട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് വല്ല നാട്ടിലും പോയി കിടന്ന് മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൊരുവയറത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കടലിന്റെ അഴിയിലേക്ക് പോയിട്ട് പാതിരാത്രി സമയത്ത് ബോട്ടിൽ പോയി കൊണ്ട് മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് തുച്ഛമാകുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ നോക്കിയത് ആ പൊന്നമോട് ജീവിച്ച് 
ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഏത് വാപ്പയ്ക്കാ താങ്ങാ പറ്റുവാ ഏത് ഉമ്മയ്ക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുവാ കൊണ്ടുവന്ന മുനമ്പം പള്ളിയുടെ കബറുസാനിലോ അഴീക്കോട് പള്ളിയുടെ കബറുസാനിലോ കൊണ്ടുവന്ന കബറടക്കം ചെയ്യുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകരുടെ കബറിനകത്ത് നിന്ന് കബറടക്കുന്ന ശബ്ദം കൂടി വാപ്പ കേട്ടാൽ വാപ്പയ്ക്ക് താങ്ങാ പറ്റുമോ അള്ളാന് റസൂലാണ് കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയുക തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോട് മരണപ്പെട്ടു പോയി അതിന്റെ വേർപാട് തന്നെ വല്ലാത്ത നമ്പരമാ അതിന്റെ കൂടെ കബറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോടുക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടുപോയി സാബായെന്ന് തങ്ങളുടെ മകളുടെ കബർ ഹബീബായുസ്ലം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതങ്ങോട് കേട്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് കൂട്ടക്കരച്ചിലായി ഹബീബായ നബിതങ്ങള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കബറിടുക്കിയെന്ന് അനുയായികളോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് കൂട്ടക്കരച്ചിലായി സ്വഹാബത്ത് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഫക്കാല റജുനു മിനുഖം അതിൽ നിന്നൊരു സഹാബി വര്യൻ അസൂലയോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കൽ മോശമാണെന്നറിയാ പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള ആവശ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത മകനാകുന്ന കാസിമോ ഇതിനു മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലയോ ആ മൂത്ത മകനാകുന്ന കാസിമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിടക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ കബറിടുക്കിയിരുന്നു കബറ് ഞെരുക്കിയിരുന്നു എന്ന് സഹാബി റസൂലയോട് ചോദിക്കപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹലിയ സല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുനമ്പ് ഒരുമിച്ചു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അറിയണേ പഠിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര പറയുവയാഹാബത്തെ ശരിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത മകനാകുന്ന കാസിമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിടിക്കിയപ്പോഴും കബറിടിക്കളഞ്ഞ സാബ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണേ സാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത മകനാകുന്ന കാസിമിനെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഇളയ മകനാകുന്ന ഇബ്രാഹിമിനെ പോലും കബറ് വരുത വിട്ടിട്ടില്ല സാബ കബറ് വരുത വിട്ടിട്ടില്ല സാബ ആ കബറിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ കർണപുടം കൊണ്ട് കേട്ടുപോയി ആരാണ് കരയുന്നത് സാപത്തെ ആരാണ് കരയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കാരുണ്യത്തിന് കരസ്പർശം കൊണ്ട് മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് നെഞ്ചു പൊട്ടി വിയർത്തുകൊണ്ട് റസൂലല്ല കരയുകയാണ് അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതല്ല ചെറുതല്ല ഖബർ ഒരു ഭയാനകരമാണ് ഖബർ ഒരു പ്രയാസകരമാണ് ഇമാം ഹസാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അവിടുന്ന് ഹിയാദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലയോ അറിയണേ മൊമ്മിനെ അറിയണേ മൊമ്മിനത്തെ മരണ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ വേദന മനുഷ്യന് കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ കരുതും ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഇതാണെന്ന് പക്ഷേ കബറിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുമ്പോ ആ കബറില് 
ശിക്ഷകൾ അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോ അവന് കരുതുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു മരണം ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ലഘുവായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ കബറിലേക്ക നമ്മൾ പോകാനിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ വ്യഭിചരിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി കൂടിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ ആനമേള ട്രൂപ്പുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സംഘടിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പൈസ വിനിയോഗിക്കരുത് അത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീലമാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിന്റെ സമയങ്ങൾ നീ ചെലവഴിക്കരുത് സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് പടങ്ങൾ കാണാനും നീയും നിന്റെ കുടുംബവും പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചു വെക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ മരിക്കാന്ന് പറയാ കൂല തിയേറ്ററിൽ പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ നീചമായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആത്തിരേശിക്കട്ടെ മുഴുവനും പരിപൂർണമായി സജീവമായി അമൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പെരുന്നാളിന്റെ സുദിനത്തിൽ ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി പടങ്ങാട്ട എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറവട്ടെ എത്ര വലിയ പരാതമാണ് ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോലെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലുമതെല്ലാം കഴിയൂല കെലുമതെല്ലാം കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽഹിഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു സുഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ചിട്ട് റസൂർ നമ്മുടെ വയത് കടത്ത കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് അനുയായികൾക്ക് അത് ഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിബിതങ്ങളും മകളുടാകുന്ന ജൈനബാബിയും മകളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് റസൂൽ എന്ന വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സ്വലിസ്മ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് കബർ കബറിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അനുയായികൾ മുഴുവനും കൂട്ടക്കരച്ചിലാകുന്ന വേളയിൽ റസൂറുള്ള മകളാകുന്ന സൈനബെ മാത്രമല്ല റസൂറുള്ളയുടെ മൂത്ത മകനാകുന്ന കാസിമിനെ മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം എന്ന ഇളയ മാകന മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കബറിടുക്കി എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായ അനുയായികൾക്ക് മുഖേന അള്ളാ റസൂൽ പറയുവയാ സഹാബത്തെ സാബത്തെ ഈ ലോകത്തിന് സത്യകർത്താവായ ഈ ലോകത്തിന് ജഗന്യന്താവായ ഈ ലോകത്തിന് പരിപാലകനായ ഈ ലോകത്തിന് സർവേശ്വരനായ ഈ ലോകത്തിന് സർവാധിപതിയായ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവരായ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രഭ വരുമ്പോ വടവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കളകൂ ജനങ്ങളെ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നകന്നു പോകുന്ന പക്ഷി പറവാദികൾക്ക് മുൻ ചിന്താഗതിയല്ലാതെ ഭക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചായ അള്ളാർത്തിരമ്പി വരുന്ന കടലിന്റെ അഗാധമാകുന്ന ഗർത്തത്തിലൂടെ ഊളിയിട്ട് നിന്റെ തുടിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ തിമിംഗലം മുതൽ അതിസൂക്ഷ്മ ദർശനികൾ കൊണ്ടുപോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവകൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ജഗന്യന്താവായ പരിപാലകനുണ്ടല്ലോ ആ പടച്ചറപ്പിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിശ്ചയം കബറിനൊടുക്കമുണ്ട് കബറിനൊരു ഞെരുക്കമുണ്ട് കബറിനൊരു പ്രയാസപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹാബത്തെ സഹാബത്തെ ആ കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ അനുയായിയായ സഹദ് ബിന് മൊഹാദ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് നബിയോന റസൂലുള്ള അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് സല്ലാഹുലി വസ്ലം 
കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തെ പഴച്ച തമ്പുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം റസൂല കബറിനകത്ത് ഒരു ഇടുക്കമുണ്ട് കബറിനുള്ള ഒരു ഞെരുക്കമുണ്ട് കബറിനുള്ള ഒരു പ്രയാസപ്പെടുത്തലുണ്ട് ആരെങ്കിലും കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയാകുന്ന സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു സയ്യദിന റസൂൽ അദ്ദേഹവും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് റസൂൽ അള്ളാഹു നാരാ അത് പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരാ സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് റസൂൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരാണ് സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് റസൂൽ അള്ളാഹു നു നമുക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയെ പരിചയമുണ്ട് മെസ്സിയെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന അല്ലെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിയെ പരിചയമുണ്ട് എല്ലാം നമുക്കറിയാം പേര് ഊരും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷേ സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ സുഹാബത്തിന്റെ പേരോ അവരുടെ ചരിത്രം കൂടെ ഒന്നും അറിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് കബര് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുമില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അനുയായിയാകുന്ന സായിദ് ബിൻ മുഹാദ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തപ്പോ മുഷരിക്കുകളുടെ ശല്യം സഹിക്കവിയാതെ മക്ക മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹ് റസൂല് കടന്നു വന്നപ്പോ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾ ക്ഷണിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നേതൃത്വം മകായിരുന്നു നേതൃപടവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മദീനാനിവാസികളാകുന്ന അനുസാരികളുടെ നേതാവായിരുന്നു ളാപ്പാടെ പേര് കേട്ടോലെ മിണ്ടായിരിക്കണ്ട ഉറക്കം കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കോളി പോരല്ലോ ഒന്നും കൂടി അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെട്ടു അവർ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും സംതൃപ്തിപ്പെട്ടു ശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ബയ്യന അള്ളാഹു പോലും തൃപ്തിപ്പെട്ട ചിലക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ മടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഉള്ള അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടുമാനം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കാം ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാവും പണിത സമയത്ത് കയറി നിന്നതാകുന്ന കല്ലാണ് മക്കാം ഇബ്രാഹിം ഹവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു ഹജർ ഹസ്വത് തൊട്ടുമുത്തുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുംബിക്കുന്നു എന്താ കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സലഹി സ്വതങ്ങൾ അതിനെ പവിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ കല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പവിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ബഹുമാനിക്കുക അതാണ് നിന്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ നിന്ദിക്കുക ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഷായിഹന്മാർ സാത്വികരാകുന്ന ആളുകൾ സജ്ജനങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക അവരെ നിന്ദിക്കണ്ട നിന്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇബിലീസ് അവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് റലി അള്ളാഹുനോറൊക്കെ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിവരെ ഇട്ട് പറയുന്നു ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ബഹുമാനിക്കാത്ത ആര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മക്കൾ പോലും അപ്പൊ വരുമ്പോ കാര്യമായി കാര്യമായിട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം സ്റ്റൈലില് അപ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന വരുന്നത് വാപ്പല്ലേ നീ അതാണ് പറഞ്ഞത് വാപ്പാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലായി 
വേറെ വല്ലൊരു മരുവണം പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ എന്നോട് പറയും അപ്പ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വേഗം കണ്ട് അതിനു മുമ്പേ അപ്പ അല്ലേ അപ്പ മുക്കു വന്നു പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ എഞ്ചിനീയർ വലിയ ബോസ് വലിയ ആളായി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ സമൂഹം സമൂഹം ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതെന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ റതിയല്ലാഹുലു എന്ന് ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം നബിമാരുടെ പേരൊക്കെ അലൈഹു സ്വലാം പറയണം പറയണം അതൊക്കെ ഉറക്കം നമ്മൾ പറയണം ആ ഈമ നമ്മൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ മക്കൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോ നീതി നിൽക്കൂല ബഹുമാനം കുറയ്ക്കും അള്ളാഹു കുറയ്ക്കും കാരണം സ്വഹാബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം നീ കൊടുത്തിട്ടില്ല നീയാര അവരിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിട്ട് ഒന്നുമല്ലോ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം ഞാൻ സാന്ദർഭ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നവരാൻ എന്നാൽ ഇത് വിട്ടുപോകുന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹം മഹാനവരകൾ ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു അല്പം വൈകിയാണ് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുന്നുണ്ട് നേതാവിന് വേണ്ടി അണിയിറ്റ് നിൽക്കണേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്ന കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഷറഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു അനുസാരികളാകുന്ന മദീന നിവാസികളുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നേതാവിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമാക്കളെ കാണുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോ മുത്താലിമികളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആദരവുറുമ്പോ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആ ആദരവാണ് ആ ആദരവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നേതൃത്വത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ചില ആളുകൾ സാധുമാര് വന്നാലും ഒരു വിഷയമില്ല എത്ര വലിയ കാല് വന്നാലും ശരി നമ്മുടെ കാര്യമില്ല വലിയ വലിയ ഉലമാക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വിഷയമില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം കൊച്ചു മുത്താലിമീങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം മുത്താലിമായിട്ട് ഇന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിയാരെ എന്നല്ലാതെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഉസ്താദ്ലാഹുടത്തെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കും മാറവട്ടെ ഒതുക്കുകൾ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിയാരി കുട്ടി എന്നല്ലാതെ വിളിക്കത്തില്ല ഒരാളെയും ഏത് കുട്ടി ഇന്ന് തലയ്ക്കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ സോദാനം കൊണ്ട് ചാർജ് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന അഭിസംബോധന ഉസ്താദുൽ അസാദി എന്നാണ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ദരജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കും മാറവട്ടെ മാനവരകൾ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെ മുസ്ലിയാരി കുട്ടി ഇങ്ങുവാന്ന് പറയും മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക നമുക്ക് കഴിയോ നമ്മള് അതിലേക്കളി വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വിളിക്കാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഡാന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല ഒരു തെറ്റും ഇല്ല തെറ്റുമില്ല നാടന്മാരാകുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല കൊച്ചു മുത്താലിങ്ങളെ പോലും ബഹുമാനം വേണം ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അലഹമുല്ല നമുക്കും ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ആ ബഹുമാനം തിരിച്ചു കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാനത് സാന്ദ്രമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കബർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലിസ്ലം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമായി കൂട്ടുകാര് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഹദ് ബിനുമാത് മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ മരിച്ചതാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജനാസയുമായി ആ ജനാസ മയ്യത്തുകെട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനുയായികൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരും 
പറയുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുന്നിലൂടെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് നോൽക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തന്റെ കാല് നിലത്തു കുത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കാല് പരിപൂർണമായി നിലത്തു കുത്തുന്നില്ല തന്റെ വിരൽ മാത്രം കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അനുയായികൾ വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ നബിയെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ നബിയെ ഈ മദീരത്തോടെ തെളിവിലൂടെ നടക്കാൻ അവിടുത്തെ കാലിൽ വല്ല ചരൽക്കല്ലുകൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ല മുള്ളുകൾ തറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അവിടുന്ന് വിരലുകൾ മാത്രം കുത്തി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പാദം കാലൂന്നില്ല കാല് നിലത്ത് ശരിക്ക് കുത്താതെ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ജനാസയല്ല ഈ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിശക്ക് ഡിഗിടാ കുലുങ്ങിപ്പോയ മഹാനായ സഹദിമനുവിന് മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹു വന്ന ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ പടച്ചറപ്പിന്റെ അറിശ് പോലും വിറങ്ങലിച്ചു അത്രേ കുടുങ്ങിപ്പോയത്രേ ആ കുലുക്കമുണ്ടാക്കി എന്ന മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ അനുഗമിക്കാൻ ഈ സാധിമനുമാതിന്റെ ജനാസ അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ ഒന്നല്ല സാബ പത്തല്ല സാബ ആയിരമല്ല സാബ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീനയിലെ ഈ ചെറിയ തെരുവിലൂടെ മലക്കുകളെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് തിക്കും തിരക്കിലൂടെ നടക്കുന്നത് കാരണമായി എനിക്കെന്റെ കാല് നിലത്തെന്ന് കുത്താ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കാല് ശരിക്ക് ഉറപ്പിക്കാ കഴിയുന്നില്ല സഹാബത്തെ എന്ന് നബിയുനാറുസുലാക്കി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ കാത് കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണേ ഹൃദയം കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണേ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് ഓർക്കണേ ഈ സദസ്സിലൂടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ ഖബറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ ഓർക്കണേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കടക്കേണ്ടതല്ലയോ ഖബർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇല്ലെങ്കിൽ യോഗം അവസാനിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ സമയത്ത് സൂറെന്ന കാകളത്തിലൂടെ ഇസ്രാഫിരൂതെന്ന നേരത്ത് മരിക്കേണ്ടവരല്ലയോ ഖബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരല്ലയോ ആ ആറിടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്ത് അമലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുനിയാൽ കള്ളു പൊടിച്ചു നടന്നു ദുനിയാവിൽ വിചരിച്ചു നടന്നു ദുനിയാവിൽ അശ്ലീലത ലോകത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ട് നടന്നു ദുനിയാവിൽ വീടി വലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു ദുനിയാവിൽ ഫനായും ഫസാദും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു ദുനിയാവിൽ നമസ്കരിക്കാതെ നടന്നു ദുനിയാവിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ നടന്നു ദുനിയാവിൽ സദക്ക കൊടുക്കാതെ നടന്നു ദുനിയാവിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നടന്നു ദുനിയാവിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ നടന്നു പാവപ്പങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിരാലംബർ കവലംബമാകാൻ നിരാശ്രയർക്ക് ആശ്രമാകാൻ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ നിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീയൊന്നും നൽകിയില്ല പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ വീടിന്റെ തലങ്ങളെ കണ്ണീരും കയ്യിലുമായി കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാണ് മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സെത്തിയതാകുന്ന സഹോദരിമാര് പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ഒന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാറ് അവരുടെ വൈകാരിക തലത്തെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാറ് കഴിയാത്ത മുസ്ലിമേ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാ ഒരു മമ്മിനായിട്ട് തേരുക എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഖബർ ജീവിതം നന്നാക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വിട പറഞ്ഞു പോയത് വെറുതെ വിട പറഞ്ഞു പോയതല്ല അദ്ദേഹം കന്യാവര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹ് റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ 
ഭീകരല്ല ആ സഹദുബരും ആദിന് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കണേ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹദുബനുമാതല്ലാതെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്രത്തോളം റസൂലക്ക് അടുത്തു പോലും വല്ലാത്ത സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സഹദുബനു അള്ളാഹുവിന്റെ അരിശ് പോലും വിറങ്ങലിച്ചു പോയി എത്രയോ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആകാശം പോലും സംഭവിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പറവകൾ പോലും ചലിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വയം ചലിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വല്ലാത്തൊരു അശരീരിയിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനും നീങ്ങിയ സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വരൽ കുത്ത് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചു പോയി അനുയായികൾ എന്ത് പറ്റി നബിയെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ് അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കെന്റെ കാല് നിലത്തു കുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല മലക്കരുടെ ആധിക്യത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചക പൊങ്കവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറയുകയാണ് ആ സാധുവിനെ പോലും ആരടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയാകുന്ന കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ും ിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ അനുയായ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് കാര്യം നിസ്സാരമല്ല ഖബർ നിസ്സാരമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷയിട്ടത് ഖബർ എത്ര ഭയാനകരം എത്ര ഭയാനകരം നരകം കേട്ട് കിടിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കബർ കേൾക്കുമ്പോ ആ കബറിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുക അള്ളാഹു നമുക്കതൊക്കെ നേരിടാൻ നല്ല ഈമാനികമാകുന്ന അമൽ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ അമലില്ലാതെ രക്ഷ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ാണ് സ്വഹാപത്തെ സാപത്തെ ആദം സന്തതികളാകുന്ന വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദം സന്തതികളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അഥവാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണേ റസൂർ പറയുകയാണ് ഇന്ന അവസാനത്തെ ദിവസവും ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള പാരത്തിക ലോകത്തേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ദിവസവുമായിട്ട് ഒരു മിനിനെ കടന്നു വന്നാൽ അഥവാ അവൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദിവസം വന്നാൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് അവൻ മൂന്ന് കാര്യം അവന്റെ മുന്നിലേക്കുള്ള കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അവസാന ദിവസമാണ് അവസാന ദിവസം മരിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം മരിക്കുമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ആ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ മരിക്കുന്നത് ഏതൊരു സഹോദരനാണോ മരിക്കുന്നത് ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹു മൂന്ന് വസ്തുക്കളെ കാണിക്കാം ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പറയാലോ അല്ലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ പറയാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പറയാം ഏഹ് 
قرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم എല്ലാവരും കൊടുക്കുക അള്ളാഹു കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ അല്ല നീയത്ത് വെച്ചു കൊടുക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകർക്കും അഹലിന്റെ പരവാഹികൾക്കും നല്ലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആളുകൾ മുസ്ലിമീകൾ വളരെ കുറവുള്ളതാകുന്ന നാടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന മുന്നിൽ കാണുന്ന മദർസ ബില്ലിങ് അതൊന്ന് പണിയൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണം അതാണ് നീയത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ആ ബില്ലിങ് ആ പണിയൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ അൻവർ സാദൊക്കെ ഉണ്ട് അവന്റെ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്വതക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാലവിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ കത്തിരിക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ നല്ല നീയത്ത് കൊടുക്ക് നീയത്ത് വെച്ചു കൊടുക്ക് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഒരാൾ ഒഴിയാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കൊടുക്കണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മദ്രസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിന് കൊടുത്താലുള്ള പ്രതിഫലം വേറൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ദീനിന്റെ അഹിലികാരം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നീയത്ത് അവർക്കുണ്ടാവും ആ നീയത്ത് എഴുതി വാങ്ങിക്കും വേണം ചിലപ്പോ മോതിരമൊക്കെ തരും സ്വർണത്തിന്റെ വളയൊക്കെ തരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് അല്ലെ പഴയ ഉമ്മായും വല്യമ്മൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും അവരുടെ അലിക്കത്തും കമ്പലും ഒക്കെ വെറുതെ വെച്ചേക്കല്ലേ മദ്രസയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ തീൻ പഠിക്കുന്ന കലാലയല്ലേ ഇതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ മക്കൾ ഖുറാൻ ഓതും ആ ഖുറാനിൽ ഓത്തുകൊണ്ട് കബറിലെ ശിക്ഷ വരെ നീങ്ങിപ്പോകും നാളെ മഹ്ഷറിയിലെ ശിക്ഷ വരെ നീങ്ങിപ്പോകും ഹരീസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നിങ്ങളില്ലെന്നല്ലേ പറയും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല സുഖമല്ല അലഹമില്ല അലഹമില്ല ബക്കത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തണം എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ നീയത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ എല്ലായിടത്തും എത്തുക അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ദൈവ ഫ്രണ്ടിൽ ദൈവ ഭാഗത്തൊന്നും എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ബക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വരിയിൽ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒരാൾ നോക്കി നിന്നാൽ മതി ബക്കത്ത് എവിടെ എങ്കിലും സ്ട്രക്കായി നിൽക്കാതെ ബക്കത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ പൊയ്ക്കോളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആരാ പറയുന്നത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ദുന്യാവിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം ആഹ്റത്തിലെ തുടക്കത്തെ ദിവസം ദുന്യാവിലെ ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസം ആഹ്റത്തിലെ തുടക്ക ദിവസം അന്ന് മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവൻ ദുന്യാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതായ സമ്പത്താണ് 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 അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക സമ്പത്ത് നാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു എന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കണം കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഞാനതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് നാശമാണ് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയതാകുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് നശിച്ചു പോയത് നബിയുടെ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് സ്വഹാബി ആയിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവസാനം സമ്പത്ത് കൂടിയിട്ട് നശിച്ചു പോയി അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ചരിത്ര ഉറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയല്ല ഉറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് വേണോന്ന് നബിയോട് വന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് സമ്പത്ത് എനിക്ക് വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നബി നിർബന്ധിച്ച് അവസാനം അഭിതങ്ങൾ ദുവായിരുന്നു അള്ളാഹു മെർസുക്ക് ലഹു മാല അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് കൊടുക്കണ നബി ഒരൊറ്റ ദുവ സമ്പത്ത് അങ്ങോട്ട് അധികരിച്ചു അവസാനം പള്ളി ഇല്ല ജുമാ ഇല്ല നമസ്കാരം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആയി പോയി ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കാം ഷാദ പിന്നീട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവസാനം എന്താ ഇപ്പൊ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ആത്തിരക്ഷിക്ക് മാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് അധികരിക്കാന്ന് പോയി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാ
മരണാസന്നമായ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലേക്ക് മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ അവന്റെ സമ്പത്താണ് ദുന്യാവല്ലവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതാകുന്ന വസ്തുതകളാണ് അതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ മാലിക സൗദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ അവനെ പണി തീർത്തതാകുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും പറവൂര് ടൗണിൽ അവന്റെ കടകൾ ഉണ്ടാകും അവന്റെ കച്ചവട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവന്റെ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അവൻ അതിലൂടെ വാരി കൂട്ടിയതാകുന്ന സർവ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാകും പറയുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതാകുന്ന സർവ സമ്പത്തുകളും നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും അത്രേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതായ മനുഷ്യൻ അതിനോട് പറയുകയാണ് അവന്റെ സമ്പത്തിനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വല്ലാത്ത ആർത്തിയുള്ളവനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സമയങ്ങളെ ചെലവഴിച്ചത് നമസ്കരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്കുല് മുഴങ്ങുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമസ്കരിക്കാതെ കട തുറന്ന് വെച്ച മനുഷ്യൻ കടയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് പോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് കളി കണ്ടുകൊണ്ടും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടും സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടും ദുനിയാമിന് പിറകെ പോയതാകുന്ന മനുഷ്യന് പാതിരാത്രി സമയം അത്രയും ഘടകമ്പോളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവന് കിട്ടുന്നതാകുന്ന വരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകരിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാകുന്ന താക്കോൽ കൂട്ടങ്ങൾ കഴുത്തിലണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നതാകുന്ന മനുഷ്യനാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ഉള്ള മനുഷ്യനാട് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഉള്ള മനുഷ്യനാട് അവസാനം മരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമ്പത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ിന്ദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കെന്താണ് നൽകുക എനിക്കെന്താണ് നിങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് സമ്പത്തിനോട് അവൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ആ സമ്പത്ത് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ സമ്പത്തവനോട് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ ാകുന്ന സമ്പത്ത് നിനക്ക് നൽകുന്ന ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് സമ്പത്താകുന്ന എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിനക്ക് നൽകുന്നത് കഫം കൂടെ മാത്രമാണ് കഫൻ തുണി മാത്രമാണ് വേറൊന്നുണ്ടാവൂല വേറൊന്നുമില്ല ആരാ ഇത് പറയുന്നത് ആര് പറയുമെന്ന് അവരൊരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്പത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാരിക്കോര് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്ക അള്ളാഹത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടൊക്കെ നമ്മൾ അണിയുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും പവനുള്ള ആളുകൾ ഇത്ര അണിയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ലോക്കൽ വെച്ചിരിക്ക അതിങ്ങനെ ലോക്കൽ വെച്ചിരിക്ക അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ വെച്ചിരിക്ക ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരവര് അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങൾ അല്ലാത്ത വാക്കിയിൽ ലോക്കൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വർഷ വർഷം തെക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കറൻസിക്ക് തെക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വയസ്സ ഉള്ളവൻ അതിനനുസരിച്ച് തെക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ആരും കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ അവൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഉസ്മാനോത്തല മരക്കുകൾ മുഖേന കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കാണിക്ക ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും ദുനിയാവിൽ അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സർവ സമ്പത്തും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ ആ സമ്പത്തിനോട് അവൻ വിളിച്ചു പറയും എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് അപ്പോൾ അവര് പറയും നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നത് കഫം തുണി മാത്രമേ മാത്രമേ അതല്ലാതെ വേറൊന്നും നിനക്കില്ല നിനക്ക് വേറൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ ആകെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് നുണി കഫൻ തുണി മാത്രം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ മക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ചിലപ്പോൾ മരുമക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ആരും ആയിരിക്കൂല അവരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വശീകരിച്ച് അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവൂല രണ്ടാമതായ വന്ന് നിൽക്കുക 
അവന്റെ മക്കളാണ് മക്കളാണ് ആകെയുള്ള സമ്പത്താണ് അവന്റെ മക്കള് പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലോ നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് രണ്ടും നാശമാണ് എങ്ങനെ അത് രണ്ടും ദുന്യാവിയായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യം മക്കൾക്ക് ദീനു കൊടുത്തില്ല ദുന്യാവ് മാത്രം കൊടുത്തു കിട്ടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദുന്യാവ് മാത്രം വാരി വാങ്ങി ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ല ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് ഡെയിലി ആയിരം രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസിയാകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പട്ടിണി പാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സിയുടെ വരാന്തയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഉമ്മ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ നമുക്ക് കൊടുത്തൂടെ ആയിരം രൂപ ആരും അറിയണ്ട ഇതൊന്നും ആർക്കും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല ഒരാളെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നില്ല ആയിരം രൂപ എങ്കിലും മാസത്തിൽ നിനക്കൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തിൽ കൊടുത്തൂടെ വേണ്ട നീ റമദാന് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത്താറിന്റെയും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത്താറിന്റെയൊക്കെ നീ എന്താ റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് റമദാനി മാത്രം എല്ലാ പാവത്തിങ്ങളും കഞ്ഞു പിടിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ദിവസം വേണ്ട റമദാൻ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നീ കാരണം ഒരു കുടുംബം പട്ടിണി മാറിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് വലിയ ചെലവൊന്നുള്ള കാര്യമല്ല ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കിറ്റ വേണ്ടി വരുവുള്ളൂ അവർക്ക് നറഹത്തായതില്ല അരിപ്പൊടി ഒരു പത്ത് കിലോ അരിപ്പൊടി പത്ത് കിലോ അരിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുക വീട്ടിലേക്ക് പറ്റൂലേ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിയൂലേ അതിന് വേണ്ട നൽപ്പം പുൽപ്പം പൊടിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നിനക്ക് മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും അതിൽ ആയിരം രൂപയെങ്കിലും നീ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെ കൊടുത്തൂടെ കഴിയുന്നല്ലേ നമുക്ക് കഴിയൂലേ കഴിയും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാവൂല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല എല്ലാവർക്കും റാഹത്തായി അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മള് ഇന്ന് വരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഡെയിലി പൊറോട്ട ബീഫ് ചിക്കൻ മട്ടൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ കഴിച്ചോട്ട് തൊട്ടയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നത് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താ മക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മക്കളാണ് ആ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തുകയാണ് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദുന്യാൽ വാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തുമ്പോ മക്കളോട് വാപ്പയും അമ്മയും വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് ഞാൻ കൃപയുള്ളവനായിരുന്നില്ലയോ നിന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി അല്ലയോ ഞാൻ നോക്കിയത് രാത്രി സമയത്ത് നീ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാതെ വാപ്പ കടത്തി ഉറക്കാറില്ല ഉമ്മ കടത്തി ഉറക്കാറില്ല ഏത് പാതിരാത്രി ആയാലും മകന് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാത്തൊന്നും എത്ര വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര വലിയ വ്യസനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ വാപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മക്കള് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിടുക എന്നതാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പലക വെച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്ന് മക്കള് വിളിച്ചു പറയുന്നോ ഹബീബായ പറയുകയാണ് അവസാനമായവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് 
അവൻ ദുന്യാവിൽ കൊടുത്ത സദക്കയാട് അവൻ ദുന്യാവിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സദക്കയാട് ദുന്യാവിൽ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സദക്കയാട് ദുന്യാവിൽ ദീനിന്റെ അഗ്രികാർക്ക് കൊടുത്തതാകുന്ന സദക്കയാട് ദുന്യാവിൽ പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ അവൻ അത് കഴിയുന്ന നിലയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണ് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം ഒരു കൊടുത്തതാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവന്റെ അവലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് ആ അമലിനോട് അവൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമല് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്ന കുഞ്ഞാമാക്കും ഷഹീദ വലക്കും മുഹാമിയ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ദുന്യാവിൽ നമസ്കരിച്ചവനാണ് ദുന്യാവിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചവനാണ് ദുന്യാവിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്തവനാണ് ദുന്യാവിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവനാണ് ദുന്യാവിൽ പാവങ്ങളോട് കണ്ണീരപ്പിയവനാണ് ദുന്യാവിൽ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ അഭിമാനത്തിന് ശതം വരുത്തുമ്പോ അവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതങ്ങൾ മുഴുവനും കൊടുത്തവനാണ് അവരെ വിധവകളാകുന്ന സഹോദരിമാരെ സംസ്കരിച്ചവനാണ് അവരെ സാൽപാന്താവിലേക്ക് നയിച്ചവനാണ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചവനാണ് അനാഥകളുടെ തല തലോടിയവനാണ് യത്തീമിങ്ങളെ സഹായിച്ചവനാണ് ദുനിയാവിൽ പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരപ്പാല് സമയം ചെലവഴിച്ചതാകുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അവരോട് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ വല്ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാവലായി നിങ്ങൾക്ക് തുണയായി ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല ആരടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിൽ തുണയായി നാളെ മഹരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായി നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതൊന്നേ ഉള്ളൂ അതവന്റെ അമലാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ദുനിയാവിലെ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നേരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ കബറം കൊടുക്കും ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമുല്ല അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഷെറഹ് സുദൂർ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഏഴാമത്തെ നാള് വരെ അവന് കബറിടുക്കി കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ മോശപ്പെട്ടവനാണ് എങ്കിൽ മുനാഫിക്കായ വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അവിശ്വാസികളാണ് എങ്കിൽ ഒറ്റ ഇടുക്കലല്ല ഇടുക്കി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ രക്തവോട്ടം വരും വീണ്ടും എടുക്കും എടുക്കും ശരീരത്തിൽ ഇതാകുന്ന അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചതറും വീണ്ടും എടുക്കും അങ്ങനെ കയ്യാമത്ത് നാല് വരെ ഇടുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്ത് റഹിമുള്ള മുമിനികളാകുന്ന ആളുകളുടെ ആണെങ്കിലോ ഒറ്റവട്ടെ കബറെടുക്കുള്ള അതുണ്ടാവും മുഹമ്മദ് ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് വാഹിബലിജലിയ ഇല്ലാത്ത ഉസ്താദുമാര് ആരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവരില്ല എല്ലാരും വായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ സദസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പാടാണ് മേടക്ക് പകരം മാള മാസോബി ആദിൽ കേട് കേണ്ടതാ മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്നക്ക് ഫാന സമ്പാദ്യ മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്നക്ക് ഫാന അത് മാത്രമല്ലതി ലപ്പോഴും വാഹന മണ്ണിന്റെ തലയിടയാണതിൽ നീന കൊള്ളത് നെരുക്കത്തിനാലിരു ഭിത്തി 
ഭദ്രമായി പൂട്ടുന്നതാക്കോല ഇസ്രീലോസോക്കുന്നതാ ചിതലും പോഴൂക്കൽ താവളും പേരു തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവ കൽക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമണ മൃദുലമായ ശരീരമിൽ പൊൻവർണ കോമണ മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമര ാണ് പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ലേഷൻ വേണ്ട പോലാതി ലുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല തള്ളലാണത് കൊണ്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ചീന്തി ചൂന്നി കരയോ സോദര എന്നാൽ സൂറൂറായി നീക്കടക്കും മറുകര ഒന്നുമില്ല എല്ലാം മാറ്റം പറ്റൂല എല്ലാ വാക്കുകളും ഓരോന്നിനും ഹദീസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നാ മതി കേട്ടിരുന്നാ മതി ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാൻ തന്നെ തുടികൊള്ളൂ ഖുറാൻ ലായത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അങ്ങോട്ട് ശുദ്ധരിക്കണ്ടേ പ്രോജ്വലിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉമ്മിനിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഖബറു നിസ്സാരമല്ല ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ഖബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് സയ്യിദിന റസൂലി ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകർ തന്നെ പറയുന്നു ഒരാള് കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദ്വാര കഴിയട്ടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ മദ്രസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ാകുന്ന ഒരാളുണ്ട് സാബ അതൊരാണല്ല അതൊരു ആണല്ല അതൊരു പെണ്ണാണ് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് മഹതിയാകുന്ന ഫാത്തിമ ഏത് ഫാത്തിമ ഏത് ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ അല്ല അതല്ല ഈ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമയെ കുറിച്ചല്ല അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെ ഖബർ വന്ന് ഇരു പാർശ്വം വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബറിടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കബറിനിരിക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകർ സലഹ് അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കബറൊക്കെ വന്ന് ഇടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ ഇടിച്ചു തലപൊട്ടി തെറിച്ച് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മനസ്സിലാക്കരുത് അങ്ങനെ തിരിയരുത് കബറിടുക്കി പക്ഷെ അവരുടെ കബറിടുക്കൽ ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ രണ്ട് കബർ വന്നുകൊണ്ട് ഇരു പാർശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ചുംബിച്ചിട്ട് പോകാൻ പക്ഷെ ഭീമാകാരമാകുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അരു പറയാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അലഹമുല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു സോദരി സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കാത്തതാകുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് കബറെടുക്കാത്തതാകുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് അതെന്റെ പോറ്റുമ്മയാണ് അവരുടെ പേര് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് റസൂലിന്റെ പോറ്റുമ്മയാണ് അപ്പൊ ഹനീമ ബി ഒരു പോറ്റുമ്മയാണ് ഒരു പോറ്റുമ്മയാണ് ഒരല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ 
فاطمہ بند اصد رلی اللہ ونہ علی آر دنگلوڑ امیان رسول اللہ یوڑ مریمگنایا علی آر دنگلوڑ امیان فاطمہ بند اصد رلی اللہ ونہا فاطمہ بند اصد رلی اللہ ونہ وفات آیا پو حبیب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل آ جنازی ما یہ کڑن ورم بو پرچ نیرم انی روڑ نڑکم پرچ نیرم جنازی ورڈ باقی رو نڑکم علی آئی گل چود موسیقی 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 بعد امی بحق 
الحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي الله كبر فرد شرب يباب بطة محمد إن بركة وند صلى الله عليه وسلم أتغنى الحق جاء بركة وند ينك من بيد بيا بربود أنا نرتيا إيه لوجة بعاشة تين سوني ما غند بنا وري لكشة تيري بتي موا إيراتي تون لا إيراتي تون نو تي أم بدر بربا جلما مار أدل من نو تي بندرن مرسلين غلب لا أنا وري كي يولد مرسلين غلود أيه بركة وند فرد شرب என்ன பிரியப்பட்ட உம்மையுட கபரிலேக அதவா பூச்சும்மையாகுந்த இப்பாத்திமாயுட கபரிலேக நீ புருத்து கொடுக்கலே அல்லா அவருட கபரி சீவுதம் நீ நன்னாக்கனே அல்லா அல்லா هم يغفر لأمي بعد أمي يند باب بطهما يند باب بطهما يند باب بطهما آمين يند بريا بطهما كشيشم بوتما يأي كدن ونا يند بريا بطهما آغن فاتما بيند صدر نيه بورت ودكنه الله أسور الله كبر نيك وياد كرن وند كبر نيك سبيب تريك وياد الله عند رسول بري وياد ما سميوته ما سميوته صحابته صحابته यार केटिल साबते अगत तम मिनल कबर अन्नत दिवस तिल कबर डुक न दे यार केटिल अभी बाय रसूल अल्लाह की सल्लल्लाह वरीब सल्लमा तगड़ परी हुआ यार किन्ने शब्द में सर्वी कुन्न प्रिय पट्टा उम्मा मारोड़ किन्ने फ़केल कान तिय प्रिय पट्टा चरपा कारोड़ किन्ने प्रिय पट्टा उप्पा मारोड़ चोरी कान उल्लद उन्न मात्र मानु न मात्र मानु नम्मल मरीना पट्टा बोगो मो आरणी मन्नी इरुटे रे � Mingala kunda bandu doa ayre pikan, nama da makhluk da yara gomo. Papa mari cikada kena kabar naga tu udah bensin udah, B M W udah ciri pan ya bogan da makhluk leyo. Wari selah poram bare yar, inna ta makhluk ke samaya mila, periskari ya ya makhluk ar. I papa biar pin udah uti ya dana panne mar. I umma anjen da adu kalai ya, ya cilpat ringgal kadi ya tu gitu ya dana ya tu tegalan da ar. I panne mar ya balar ti balida aki ya, i mana nanjiri ya ar, i mana nno doctor ar, i mana nno nursing ya beri cipan. Ibadat nada ini BDS beri cipan nada. Umai urkan nila, apa urkan nila? Abang kebendi beri asih nila. Yatra beran marana petu boy abang. Yatra beran pali buat khabar sahle kerang bunde. Ini bandan bani ini bandan bala kelakun abang. Abang cinti koyan pada cerabe. Yatra sattya mani perayun nada. Yatra sattya mani beri cewat nada. Mari kena dini umba. Sekarat ini halu beri dini umba. Wang siapa? Mima. موسیقی موسیقی Mari culkul lah mendi perayu yad Rasulullah perayu yad Sahaba Sahaba Mar aitu malaran katu Illa wal khabaru Afla minhu Sahaba te Sahaba te Yan kandi tulah dilwace Tumu mosa petas salam Yan kandi tulah dilwace Aranu perayu nade saudara engale Alamul cabaru tegarna Alamul malak Indonesia 
വാചകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് ഖബറാണ് 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 ഏഴാം രാവിലെ അള്ളാഹനെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കത്തിച്ചലിക്കുന്ന നരകം കണ്ട പ്രവാചകൻ ആ നരകത്തിന്റെ തീഷ്ണമാകുന്ന യാതനകളും നൊമ്പരങ്ങളും കണ്ട പ്രവാചകൻ നരകത്തിന്റെ സീഡി കണ്ട അഴീക്കോടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരറിയണേ ആ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നരകത്തേക്കാൾ എനിക്ക് ഭീതിയായിട്ട് തോന്നിയത് ഖബറാണ് 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 സാബ അതുകൊണ്ട് ഖബറിനെ സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നബിയോന മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിച്ച ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം ഒരു തക്കുമീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ ആ സഹോദരിയുടെ നീയത്ത് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പാക്ക് മഹഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് തനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ അമല കണ്ടുകൊണ്ട് കബറിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക ആ ഉപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഉപ്പയ്ക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരുന്ന് ദ്വായു ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള തീരിയായ മതിരസിൽ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദ്വായു ചെയ്യും ാകുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പിൻഗാമികള് നൽകണേ അള്ളാ നാല് സ്വർണം നാണയം കൂടി നാല് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം അവര് നീയത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി സൗദര്യമാർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്ന എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്ന ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ മുതൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു വേഗംബേ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ നാല് സഹോദരിമാരെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ലൈവായി ഊരിക്കൊടുത്ത ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സാമ്പത്തിക ഭദ്ര നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകണേ അള്ളാഹ് അത് തീരിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് അവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലെങ്കിൽ സാനികീയങ്ങളാകുന്ന മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഉള്ള മക്കളെ സാനികീയങ്ങളിൽ ആപിതീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും പ്രയോജനപ്രദമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാഹ് സഹോദരൻ നൽകിയ സംഭാവന സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ എട്ടായിരം രൂപ നൽകിയ സഹോദരൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ബാക്കി വെച്ചതിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് 
നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകി അലഹമുല്ലാഹ <laughs> വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറസാക്കണേ അല്ലാ ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകണേ റബ്ബേ അത് തീരിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടുള്ള സ്നേഹം നീ അദ്ദേഹമാക്കണേ സർവോപരി മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ കബർ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായി ഉത്തരം നൽകിയ മുത്തക്കീയങ്ങളിൽ അവരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നമ്മളിന്ന് കബറിന്റെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടോ പറഞ്ഞു കബറിൽ എടുക്കുണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സമയം പോയി ഏയ് ഇനിയും കിടക്കാം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദോശ ഒരു സമയത്തിന്റെ മോതിരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒറ്റക്കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു കബറിന്റെ ഇടുക്കം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വേണ്ടി സംബന്ധിക്കാം അള്ളാഹു തോഫി ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് പത്ത് കോഴിക്കോട് ജട്ടിയിൽ തന്നെ അല്ലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന എങ്ങനെയാണ് അല്ലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വന്നില്ല ഇവിടെ സംഘാടകർ ഇല്ല ഇവിടെ ചിലരും നോട്ടീസ് വരും ജസ്റ്റ് വേഗം മുങ്ങിയേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി ഒമ്പതാം മുതൽ അവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങും പത്താം തീയതിയാണ് എന്റെ പ്രവാശനം ഉള്ളത് ഇൻഷാല് കഴിയുന്ന എല്ലാ സോദനങ്ങളും എത്തും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് അവിടെ ഇൻഷാല് പ്രവാശനം ഉണ്ട് അവിടെ വിഷയം തന്നോ കുടുംബജീവിതം പതിനായിരം രൂപ സഹോദരൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യാൻ കയ്യിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം മോരി നൽകി റബ്ബേ അവരുടെ നീയത്ത് നീ കബോലാക്കണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് മകഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബര സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശ്രമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സില് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസി വിശ്വാസം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാപമോചനം നീ നൽകണം റബ്ബേ സ്വർഗീയ വിരിപ്പി നിമിഷം തന്നെ കബറിലേക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വസ്ത്രം അണിയിക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകണം റബ്ബേ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വിരുന്നൂട്ടിയവരാണ് അതിന് പകരമായ പാവപ്പെട്ട സഹോദരി സദസ്സിലേക്ക് നൽകിയ സ്വർണത്തിന്റെ മോചനത്തിന് പകരമായി ഭർത്താവിന് നീ കബറിൽ സ്വർഗീയ വിരുപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വിരുന്നൂട്ടണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വിരുന്നൂട്ടണേ അള്ളാ പതിനായിരം രൂപ നൽകിയ സഹോദരന്റെ നീയത്ത് കബൂലാക്കണം റബ്ബേ ബാക്കി വെച്ചതിൽ ഭരക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എത്ര വലിയ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും പരിപൂർണ ശമനമാക്കണേ അള്ളാ കുടുംബത്തിൽ അത്തരത്തിൽ മാരകമായ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ രോഗശമനം നൽകണേ അള്ളാ 
മുങ്ങാൻ കാറ്റുള്ള മദ്രസയിലെ ഈ മദ്രസ പിടിക്കുന്ന ഇവനെവിടെ പോയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫാം വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിച്ചു അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഈ മഹല്ലിന്റെ സെക്രട്ടറി നിഷാദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇവർക്ക് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ സംഭാവന സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അയ്യായിരം രൂപ സ്വീകരിക്കണ റബ്ബേ നീയെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ബാക്കി വറ്റ സംഭവത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവായി കാണുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് പടച്ചിറപ്പേ സൗദിയിലുള്ളവരുണ്ട് ഒമാനുള്ളവരുണ്ട് ഖത്തറിലുള്ളവരുണ്ട് ദുബൈയിലുള്ളവരുണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലൈവായി കാണുന്ന പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് പടച്ചിറപ്പേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ നീയത്തുകൾ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാലുപത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഇത് ലൈവായി ഇവിടെ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന അമീനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലും നീ ഹൈറ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ പ്രത്യേക ചഴിക്കോട് ചുറ്റിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് വിനീതന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്ന സോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സോദര സോദരിമാര് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരു വീട്ടിലെ കുടുംബം പോലെയാണ് റബ്ബേ അവരെ നീ കബൂലാക്കണം റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഏതാണ് ആ ജോലിയിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയിലൂടെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാദികൾക്ക് കബറിൽ കടക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങായി തണലായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ സതക്ക സന്തോഷം പകരുന്നതാക്കണേ അള്ളാ അതിലൂടെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അശർഷായിക്ക് നന്ദി സൂചകമായി മഷറിയിലെത്തുമ്പ ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ നൽകി തുണയ്ക്കണേ അള്ളാ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സദസ്സിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസി വിശ്വാസികൾക്ക് മുഴുവനും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ രിവാവുൽ ഹംദെന്ന കൊടുക്കി അണിതിരക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഫാത്തിയുടെ അവസാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സുന്ദരമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീഫാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് വലിയ അർത്ഥമാണ് അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം ഒരു സദസ്സിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും അത് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റാഹത്തതാണ് നമ്മളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദ്വായിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വായ ചെയ്യിക്കാനും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ദ്വായ ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് പരസ്പരം മോഹിനിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദ്വാ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അത് സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ സ്വീകാര്യത അള്ളാഹുവിനെ റസൂൽ സലാലി സ്വന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തം സഹോദരൻ അദൃശ്യതയിൽ അവന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത സ്വീകാര്യതയുള്ളത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി അവനോട് ദ്വായ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്തിരുന്നു എന്നവനോട് പറയാൻ പാടില്ല 
ഇന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യും ദ്വായി ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അവനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ നിന്റെ വിഷയം നീങ്ങിയത് എന്താ കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറയും അത് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാതെ നിന്നാലോ തങ്ങള് പറയുകയാണ് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേക്കും അത്രേ തന്റെ സഹോദരൻ മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്ന സഹോദരനാണ് അദൃശ്യതയിൽ മറ്റൊരു മുമ്പിനു വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചിറപ്പ് എന്റെ കൂട്ടുകാരന് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള സഹോദരൻ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബേ എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് മന്മരൽ രോഹിംഗ്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വായി ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചിറപ്പേ ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലയോ അന്യരാകുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി മുസ്ലിമാകുന്ന അന്യരാകുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്തതാകുന്ന സഹോദര വലക്ക മിസ്ലൈഹി നിനക്കതിന്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടട്ടെ അഥവാ നീ ചോദിച്ചത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മലക്കവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വായ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാഹി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഒരു മൂവിനെ കണ്ടാൽ ഏത് മൂവിനെ കണ്ടാലും മുസാഫാത്ത് മുസാഫാത്തിലൂടെ തന്നെ പാപം പെറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവന്റെ ചെറിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും രണ്ട് മോമിനങ്ങൾ കണ്ട് പരസ്പരം മുസാഫഹത്തി ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാണാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ബാബു തന്നെ ഹദീസുകൾ കാണാം വലിയ കൂലിയാണ് അത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അതുകൊണ്ട് അദൃശ്യതയിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യുക എനിക്കും ലോക മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു കിതാബ് രചിച്ചു ആ കിതാബിന്റെ പേരെന്താണ് ആ കിതാബിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈലാവ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് കിതാബിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ കിതാബിൽ ഫാത്തിഹ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഹദീസ് പറയുന്നു ആ ഹദീസ് നമ്മൾ അടിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സഹോദരങ്ങൾ കൊടുത്തവർ അവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്താ കാരണം അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുകയാണ് സർവരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു വിളിയാളം കേൾക്കുകയാണ് വിളിയാളം വരികയാണ് എല്ലാവരെയും അല്ല ചില ആളുകളും സമാനിയാക്കലാകുന്ന മലക്കുകൾ മുഖേന അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് മലക്കുകൾ കൈയും കാലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ ഇരുന്നുകൊണ്ടവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന മക്കള് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മക്കളിങ്ങനെ ഓതാണ് ഏത് സൂറത്ത് സൂറത്തിഹാണ് ഓരോന്ന് ഇതാണ് 
അതായത്തിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയാണ് നരകീയ ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാണ് കൈയും കാലും കൂട്ടി കെട്ടിയിരിക്കാൻ അരകത്തിലേക്ക് പടച്ചിറപ്പ് വലിച്ചെറിയാൻ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തരവും എടുക്കുന്നതാകുന്ന ആരിമിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് തസീർ ബൈദാവി അവിടെ കൊടുക്കുന്നതാകുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഥമ അധ്യായം അവസാനത്തതാകുന്ന ഹദീസ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിഷയമാണ് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പോകുമ്പോ ഈ ആയത്തം കൂടി കേൾക്കാം ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കേൾക്കാണ് ആര് കേൾക്കും ആര് കേൾക്കും ജപാനിയാക്കളാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ കൈയും കാലം കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതാകുന്ന ആളുകളുടെ മക്കളിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ മദ്രസയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ആ ഖുർആനിന്റെ മാസ്മരി സുന്ദരമാകുന്ന വചനങ്ങള് അള്ളാഹു കേൾക്കുകയാണ് മക്കളുടെ ഖുർആൻ ഓതരുകൾ കേൾക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം അവരുടെ ശിക്ഷയെ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമത്രേ ആ ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് മക്കൾ ഓതിയ കാരണം കൊണ്ട് ഏത് സൂറത്ത് സൂറത്ത് പാത്തി ഓതിയ കാരണം കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ മദ്രസിലിരുന്നു മക്കള് ഈ പൈസ കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകാൻ ആ മക്കളൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ മദ്രസയ്ക്ക് നിസ്സാരല്ല മദ്രസയ്ക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മുസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ محمد <تصفيق> وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين أرحم الراحمة يا الله أنقل دي سيقري كنه يا الله يورمي تشور القبولة كنه يا الله أنقل پرندهم كيتهم آية ملوان كار ينقل أنقل دي جيودة تلقون دورا توفيق نلقنه يا الله أرن مريادي مرغسيم آية پرسيم آية مجيد بوية ملوان پابا نلقنه يا الله أرن مريادي مرغسيم آية ും <laughs> <laughs> ായിരവും ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ കൈ 
തയ്യിലുള്ള പൈസ ഭക്ഷ്യത്തിലെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനോട് ഐക്യദാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച മൊമിനിയങ്ങള് മൊമിനാറ്റുകളുണ്ട് അള്ളാഹ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ സൂഹൃത്ത് അൻവരുസ്ഥാതടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങൾ നീതിക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാല വിപത്തുകളെ തൊട്ട് ഒരുപാട് പണമുള്ള ആട്ടുകാരല്ല ഈ നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് ധനമുള്ളവരല്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവര് പാവപ്പെട്ടവരാണ് കൂലി തൊഴിലാളികളാണ് നിന്റെ അടിയാറുകളാണ് അള്ളാഹ് നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ നിന്നെ പാപമംഗലമാകുന്ന കരങ്ങൾ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വായി ചെയ്യുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾ രോഗികളുണ്ട് മാറാ വ്യാധികൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് നീ പരിപൂർണമായി ശമനം നൽകണേ അള്ളാഹ് ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ദീർഘായസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സാലികവും സാലികത്തുമായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മക്കളെ സാലികീകളാക്കണേ അള്ളാഹ്ലാക്കണേ അള്ളാഹ്ലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ ഹെഫുലിന്റെ കൂവത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അള്ളാഹ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എം ബി ബി എസ് വിടുന്ന മക്കളുണ്ട് നീ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ബി ഡി എസിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളികളാകുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ഇവർക്കെല്ലാം ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി കെടുക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ അനുയോജ്യരായ ഇടകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ നൽകി തുണക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഇണകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ നാട്ടിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നാട്ടുകാരിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ലോകമസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ സമാധാനത്തിന് വക്താക്കൾ നീ തുരത്തണേ അല്ലാ ലോകമസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബാദിരി ഉസ്താദടക്കമുള്ള എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരാണ് നിരപരാധികളാകുന്ന ആളുകളാണ് ജയിലറുകൾ അടക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ളത് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഉസാദുമാർ ആരവീങ്ങള് സമസ്യയുടെ ഉലമാക്കള് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മഷായഹമാര് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ദീർഘായസ് നൽകണേ റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സർവോപരി സദസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ വിനീതനടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒലമാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതാകുന്ന മാലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ഉമ്മ പടച്ചറബേ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എത്തിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആരെല്ലാം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സർവോപരി ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു സ്ഥലം പോലും കുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബാദികളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റബ്ബേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിന് സമീപം വന്നുകൊണ്ട് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ സലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ സലാം എന്ന 
ഇരിക്കുന്ന സലാത്ത് സലാമ ചെല്ലുന്ന നല്ല സാനികീകളാകുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തമ്മാടികൾ റൗഡികളും ആക്കി മാറുതറപ്പേരും പ്രയോജനപ്രദമാക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ ആക്യപത്തി നന്നാക്കണേ അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണയ്ക്കണേ അള്ളാ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹല്ലിന്റെ പരിപാലക സുമതിയങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അടിക്കോട് നിവാസികളാകുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാര് ഈ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാര് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ലൈവായി വീഡിയോയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് നെത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഈ വാലിന്റെ മതിലിസിൽ വന്ന ആരിമീങ്ങള് മുത്തലിമീങ്ങള് ഈ സദസ്സിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഹൈറ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മ ഇവരൂടെ മൂലമാക്കണേ അള്ളാ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ ഹൈർ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമ